வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்று மகா சிவஜோதி பலனை அடையும் ரகசியத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் நாம் பிறந்த பிறவி பயனை தரவல்லது சிவ தரிசனம் சிவலிங்கங்களை தினமும் தரிசனம் செய்வதன் மூலம் இந்த பலனை அடையலாம் இதன் காரணமாகத்தான் நம் முன்னோர்கள் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்று கூறியுள்ளனர் அதே போல் ஒவ்வொரு பழமையான கோயில்களிலும் உள்ள சிவலிங்க திருமேனிகளிலும் பல சித்தர்களாலும் ஞானிகளாலும் அமைக்கப்பெற்று பூஜை செய்யப்பட்டவைகள் இவைகளின் சக்தி அபரிவிதமானது ஆகையால் நாம் நாம் இக்கால சூழ்நிலையில் தினமும் கோயிலுக்கு செல்ல இயலாவிட்டாலும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை ஏனும் கோயிலுக்கு சென்று சிவலிங்க திருமேனியை தரிசிப்பது அவசியம் இதேபோல் நம் இல்லத்திலேயே ஸ்படிகலிங்கம் பித்தலிங்கம் போன்ற லிங்க திருமேனிகளை வைத்து தினமும் வழிபடுவது பெரும் நன் பயக்கும் வாழ்வில் அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டுமாயின் அதிகப்படியான சிவலிங்கங்களை தரிசனம் செய்வது நல்லது அதாவது ஒரே நாளில் நூற்றி எட்டு சிவலிங்க திருமேனிகளை தரிசனம் செய்வதால் சிவஜோதி என்ற பலனை அடைய பெறலாம் அதேபோல் முன்னூறு சிவலிங்க திருமேனிகளை தரிசனம் செய்வதனால் சிவபுர ஜோதி என்கின்ற பலனை அடையலாம் மேலும் அறுநூறு சிவலிங்க திருமேனிகளை ஒரே நாளில் தரிசனம் செய்வதனால் மகா சிவஜோதி என்ற பலனை பெறலாம் என்பது சித்தர்களின் வாக்கு இதில் மிக உயர்வான பலனாக கருதப்படும் மகா சிவஜோதி என்ற பலனை அடைவது உன்னதமான ஒன்று இந்த பலனை அடைவதற்காக அந்த காலகட்டங்களில் யாத்திரை என்பதனை வழக்கமாக கொண்டிருந்தனர் இதுபோன்ற தல யாத்திரைகளில் அதிகப்படியான சிவலிங்க திருமேனிகளை ஒரே நாளில் தரிசனம் செய்வதால் முன்னோர்கள் பெரும் பயனை அடைந்துள்ளனர் இந்த காலகட்டத்திலும் அத்தகைய நல்லதொரு பலனை நமக்கு அளிக்க வல்ல தலங்களை பற்றி சிந்திப்போம் சோழர்களின் தலைநகராக விளங்குகின்ற தஞ்சை விவசாயத்திற்கு பேர் போனது மட்டுமன்றி இதுபோன்ற ஆன்மீக செய்திகளுக்கும் பேர் போனதாகும் ஆம் தஞ்சை பெரிய கோயில் மற்றும் அதனின் அருகில் உள்ள இரண்டு கோயில்கள் மொத்தம் மூன்று கோயில்களிலேயே நாம் அறுநூத்தி பத்தொம்போது சிவலிங்க திருமேனிகளை தரிசனம் செய்து மகா சிவஜோதி என்கின்ற பலனை பெற நம் முன்னோர்கள் வடிவமைத்துள்ளனர் இந்த கோயில்களில் உள்ள சிவலிங்க திருமேனிகள் சித்தர்களால் பிரதிஷ்டனை செய்யப்பட்டும் வேத பாராயணங்கள் செய்யப்பட்டும் பெரிய ராஜராஜ சோழன் போன்ற அரசர்களால் தரிசனம் செய்யப்பட்டதுமான மிக உன்னதமான சிவலிங்க திருமேனிகள் ஆகும் ஆம் தஞ்சை பெரிய கோயில் என்று அனைவராலும் போற்றப்படும் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் கருவூர் சித்தரால் பிரதிஷ்டனம் செய்யப்பட்டது இந்த தளத்தில் மாத்திரம் இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு சிவலிங்க திருமேனிகள் உள்ளன இந்த கோயிலில் உள்ளே நுழைந்ததும் நூற்றி எட்டு சிவலிங்க திருமேனிகள் என்றும் நவகிரகங்கள் ஒன்பது சிவலிங்க திருமேனிகளாகவும் வடக்கு புறத்தில் எண்பத்தி நாலு சிவலிங்க திருமேனிகளும் தெற்கில் மீதமுள்ள சிவலிங்க திருமேனிகளும் அமைய பெற்றிருக்கின்றன தஞ்சையிலிருந்து சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள கண்டியூர் வீரசிங்கம்பேட்டை அருகிலுள்ள கல்யாணபுரத்தில் திரு வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயிலில் சுமார் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு சிவலிங்க திருமேனிகள் அமைந்திருக்கின்றன அதனை அடுத்து அங்கிருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் திருவேதிக்குடி என்கின்ற ஊரில் திரு வேதபுரீஸ்வரர் கோயிலில் நூற்றி ஐந்து சிவலிங்க திருமேனிகள் இருக்கின்றன ஆக தஞ்சை பெரிய கோயிலில் இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு சிவலிங்க திருமேனிகளும் வைத்தியநாத சுவாமி கோயிலில் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு சிவலிங்க திருமேனிகளும் திருவேதிக்குடியில் ஸ்ரீ வேதபுரீஸ்வரர் ஆலயத்தில் நூற்றி ஐந்து ஆக மொத்தம் அறுநூத்தி பத்தொம்போது சிவலிங்க திருமேனிகளை ஒரே நாளில் தரிசனம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு நம் அனைவருக்கும் உள்ளது இக்கால சூழலில் நாம் இதனை தரிசனம் செய்ய இரண்டிலிருந்து மூன்று மணி நேரம் மட்டுமே பிடிக்கும் வாழ்நாளில் ஒரு முறை ஏனும் இந்த ஒரே நாளில் அறுநூத்தி பத்தொம்போது சிவலிங்க திருமேனிகளை தரிசனம் செய்தோமே ஆனால் மகா சிவஜோதி என்ற பலனை பெறலாம் இதன் மூலம் உயர்வான அனைத்து நன்மைகளும் நம்மை நோக்கி வரும் நன்றி